హలో అండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు ఒక లిక్విడ్ తయారు చేసి చూపిస్తున్నాను ఇది దేనికోసం అంటే మనకి స్టవ్ మీద ఇలా జిడ్డు మరకలు పాలు పొంగిన జిగురు మరకలు మనకి అలా వండుకోతూ ఉంటాయి అలాంటి వాటి కోసం మనం బయట మార్కెట్లో కొని కొని అటువంటి కొంటూ ఉంటాం అలా కాకుండా అంత డబ్బులు మనం పెట్టక్కర్లేకుండా ఈజీగా పెద్దగా ఖర్చు లేకుండా మనం ఇంట్లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను తప్పకుండా లైక్ చేయండి ముందుగా మనం స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టుకుని అందులో వాటర్ పోసుకోవాలి నేనైతే హాఫ్ లీటర్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా వేసుకున్నాక ఇప్పుడు నేను లెమన్ని స్లైసెస్ కింద ఇలా స్లైస్ కింద కట్ చేసుకున్నాను నేను హాఫ్ లీటర్ వాటర్కి ఒక స్లైస్ అయితే తీసుకున్నాను సరిపోతుంది మనకి ఇదైతే మనకి ఇదంతా మనకి బాగా బాయిల్ అయిపోవాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ బాయిల్ అయిపోవాలి ఆ లెమన్లో ఉన్న జ్యూస్ అంతా బయటికి వచ్చేసేయాలి ఇంకా నిమ్మకాయలో ఉన్న జ్యూస్ అంతా బయటికి వచ్చేసాయి నిమ్మకాయ ఎలా తయారవ్వాలంటే మొత్తం అదొక తొక్కులా తయారవ్వాలి ఈ విధంగా మనం మొత్తం టెన్ మినిట్స్ బాయిల్ అయ్యాక ఇందులో డెటాల్ యాడ్ చేసుకోవాలండి డెటాల్ నేను ఒక స్పూన్ తీసుకుంటున్నాను మూతలో తీసుకుంటే కనుక మూతకి ఒక పావు వంతు తీసుకోండి సరిపోతుంది మరి ఫుల్గా అక్కర్లొద్దు ఒక ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉంటుంది కదా అదైతే మనకి ఈజీగా సరిపోతుంది ఇలా మనం ఇది ఎప్పుడు వేయాలంటే స్టవ్ ఆఫ్ చేసాక మాత్రమే వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్నాక ఇది కంప్లీట్గా మనకి చల్లారిపోవాలన్నమాట అంటే రూమ్ టెంపరేచర్లోకి మొత్తం వచ్చేయాలన్నమాట అప్పుడు కంప్లీట్గా కూల్ అయిపోయినాక నేనైతే ఇప్పుడు ఆ లిక్విడ్ని ఇలా ఒక స్ప్రే బాటిల్లో వేసేసుకున్నాను మనకి బయట మార్కెట్లో దొరుకుతాయండి ఇలాంటి స్ప్రే బాటిల్స్ లేకపోతే మీరు ఏదైనా బాటిల్ మామూలు నార్మల్ బాటిల్లో వేసుకున్నా కొంచెం కొంచెం క్లాత్లో తీసుకుని కూడా తుడుచుకోవచ్చు ఆల్రెడీ యూ స్ప్రే బాటిల్ కనుక ఇంట్లో ఉంటే కనుక అలాంటి వాటిల్లో వేసుకుంటే ఇంకా మంచిది ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ మనం ఇలా స్ప్రే చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఓన్లీ స్టవ్కే కాదు మనకి విండోస్కి కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ మిర్రర్స్కి కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇదంతా నేను స్ప్రే చేసేసుకుని క్లీన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు మనకి బయట మార్కెట్లో ఇదే లిక్విడ్ కొనుక్కోవాలంటే మనకు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టాలండి డబ్బులు గురించనే కాదు ఇప్పుడున్న పొజిషన్ లాక్డౌన్లో మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి కూడా ఉండదు అవి అయిపోయినా కూడా మనం తెచ్చుకోవడానికి కూడా ఉండదు సో ఇంట్లో ఇలాంటిది ట్రై చేస్తే మీరు తప్పకుండా మీకు వర్క్ అవుతుంది బయటకు కూడా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఈ విధంగా మనం బాటిల్లో స్టోర్ చేసుకుంటే మేము వన్ మంత్ తప్పకుండా వస్తుందండి నేను ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇంత ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతున్నాను ఈ విధంగా స్ప్రే చేసేసుకోండి మొత్తం కూడా ఒక మెత్తని క్లాత్ తీసుకోండి ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర అయినా స్పాంజ్ ఉంటే ఆ స్పాంజ్ యూజ్ చేసుకున్నా పర్లేదు గరుకు క్లాత్ కన్నా ఇలా మెత్తని క్లాత్ తీసుకుంటే మనకి స్టవ్ గ్లాస్ గీతలు పడదండి గ్లాస్ గీతలు పడితే చూడడానికి బాగుండదు కదా ఈ విధంగా మనం మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి ఆ మధ్యలో స్టీల్ పీచ్ తీసుకుని ఒకసారి మనం రుద్దేసుకుంటే మనకి ఆ నలుపు అంతా కూడా పోతుంది మనం ఆల్రెడీ స్టవ్ని రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ నలుపు మరకలు అంతగా పోవండి అది ఉన్న పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు మనకు ముందు అయితే జెమ్స్ జెమ్స్ ఉండకూడదు స్టవ్ మీద చాలా డస్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే జెమ్స్ ఉంటాయండి అవి మనకి హెల్త్ కూడా మంచిది కాదు మార్నింగే క్లీన్ చేసుకుని ఈ విధంగా మనం వంట చేసుకుంటే ఫ్రెష్గా ఉంటుంది చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను వైట్ క్లాత్ ఎలా తుడుస్తున్నానో ఎక్కడా కూడా నాకు మూరికి అంటుకోవట్లేదు ఈ వైట్ క్లాత్ కూడా మీకు తెలియడం కోసం నేను చూపిస్తున్నానండి ఈ విధంగా మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకొని ఆరిపోయినాక ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది మీకు ఫైనల్గా మనకి స్టవ్ అయితే ఈ విధంగా రెడీ అయిందండి చెప్పాను కదా నేను మేము మీకు తప్పకుండా మీకు రిజల్ట్ ఉంటుందని చూసారు కదా కొత్త స్టవ్ ఎలా ఉందో అలాగే ఉంటుంది రెగ్యులర్గా మీరు ఇది యూస్ చేసుకోవచ్చు తప్పకుండా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను కింద స్టవ్ కింద షీట్ వేసి ఉన్నాను దానికోసం ఇంకో వీడియో చేసి ఉన్నాను అది కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను చూడండి